വയല് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വയലോടും പോലെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിസ്തുള്ള ആള് അച്ചടക്കമുള്ള ആള് അനുസരണമുള്ള ആള് ഒരു ശിസ്തുന്റെ ആള് എന്നാണ് മുസ്ലിം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരും ഒരു ശിസ്തു ഇല്ലാത്ത ആളുകളാകരുത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സഫ് കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ മസാല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ജമായത്തിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു താലെ കൊടുക്കൂല മസലങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇസ്ലാമിൽ എന്തിനാണ് ആ നിയമം വെച്ചത് അതൊരു അച്ചടക്കമാണ് ആ ശിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പാലിക്കണം അതൊരു മാതൃകയായി ഇസ്ലാം വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വന്ന് സദസ് ഭംഗിയാക്കുക റോഡ് സൈഡുകളിൽ നടക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇൽമിന്റെ മജീസിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര മുസീബത്തുകൾ ഇറങ്ങിയാലും മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് ബോധമില്ല അച്ചടക്കൊക്കെ കുറവിന്റെ പരിണാമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറാഹിമില്ലാഹിറബിൽ ഓ <laughs> 
تظن أن يفعل بها فاقرا صدق الله العلي العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس من فأنا حديجه يوم القيامة صدق رسول الله يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرض لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إسبعيه فروا والجيش بالمعدد إني إذا سامني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي നമ്മുടെ ജമാത്തിന്റെ എന്റെ സുഹൃത്ത് സഹപ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു മജിലിസായി അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു തല പുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു മജിലിസിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയത്തിനും വലിയ പുണ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒരുപാട് മസാലകളിൽ വരെ മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒരു വലിയിന്റെ ചാരത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒരു സയ്യിദ് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാണ് 
ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ മുത്രാലിമീങ്ങൾ ചെറിയവർ ഒക്കെയുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് അള്ളാഹുദിന്റെ വറക്കത്ത് നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ആർക്കും എന്ത് സമാധാനമില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന പേടിയാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെയുള്ളത് പലയിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മുസീബത്തുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖത്തിലും വേജാറിലുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സമാധാനമില്ല ഇറാൻ അമേരിക്കയും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇനി മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവരും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലിയാക്കളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹ് ശാന്തി നൽകണേ അള്ളാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം ആത്മാർത്ഥമായി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാസിലത്തിന്റെ കുനു തോതാൻ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നാസിലത്തിന്റെ പുനൂത്ത് ഓരേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ കാവല് നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ന് ലോകത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് മനഃപൂർവമായി ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തി വളരെ ഗൂഢമായ തന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി ആസൂത്രിതമായ തന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ശാന്തി പഠിപ്പിച്ചൊരു മതമാണ് ിയാം <laughs> വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ആശയമാണ് നിങ്ങൾ സമാധാനം പരത്തണേ നിങ്ങൾ ശാന്തി പരത്തണേ 
ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നാടിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തരുത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണേ ലോകത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിർത്ത ആവശ്യമുള്ള പണികളെല്ലാം ചെയ്യണേ സംരക്ഷണവും ശാന്തിയും സമാധാനവും ലോകത്ത് പരത്താൻ പഠിപ്പിച്ചവരി നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരെ നശിപ്പിക്കാനോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അത് മുസ്ലിമീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമായാലും മുസ്ലിമായാലും ജാതി നോക്കാതെ വർണ്ണങ്ങൾ നോക്കാതെ പോരാ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളായാൽ പോലും പക്ഷികളായാൽ പോലും എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാഹ് ജീവനുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് ാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു ദിവസം അതീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരാൾ അവിടത്തേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവരാണ് വന്നു ആ സമയത്ത് നബിയോട് പറഞ്ഞു അതിൽ പെട്ട ഒരു നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പട്ടിനാനുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോ ഉമർബുൽ പറഞ്ഞു ലബിയേ ആ വസ്ത്രമൊന്ന് അങ്ങേക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ ലബിയേ ആ വസ്ത്രമൊന്ന് തങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാമല്ലോ എന്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ധരിക്കാൻ അങ്ങ് എടുത്തേക്ക് വിദേശികളായ വലിയവരെ നേതാക്കൾ അങ്ങേ കാണാൻ വരുമ്പോ ധരിക്കാൻ നല്ല വസ്ത്രമാണല്ലോ നബി അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിക്കൂ എങ്ങൾക്കൊന്ന് വാങ്ങിക്കൂടെ എനിക്ക് പറ്റൂല ഉമറേ ഇന്നമായ അത് ആരിക്കാൻ ധരിക്കാൻ പറ്റിയത് ആഹൃത്തിന്റെ ചിന്തയില്ലാത്ത പരലോകത്ത് ഒരു ഗുണം മൂലം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ലക്ഷണം കിട്ടവർക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ധരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരൽപ്പം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാരോ വന്ന് നബിസ്വല്ലോഹുലിവസങ്ങൾക്ക് പട്ടിനാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഹതിയായി കൊടുത്തപ്പോ ും 
ഉമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് പട്ടു വസ്ത്രം കൊടുത്തപ്പോ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളല്ലേ ഒരു മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം തങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആഹ്രത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ആഹ്രത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ധരിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിന് ഹബീബായി തങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം തന്നത് നിങ്ങൾ ധരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ധരിക്കാൻ തന്നെ വേണ്ടി തന്നതല്ല ഉമറേ അങ്ങനെ ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിയ ഉമർ മനോഹത്വാഗതങ്ങളു ആ പട്ടിന്റെ നല്ല മുല്യ വിലയുള്ള ആ വസ്ത്രം ഉമർ മനോഹത്വാബ് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ കൊടുത്തതായിരിക്കാനറിയോ തന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാൺ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആരാ സുഹൃത്ത് ഒരു മുസ്ലിക്കായ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ഒരു മുഷിരിക്കിന് തന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്ന ഒരു മുഷിരിക്കിന് കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ ഉമർ മൽഹത്തോപങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ജാതി മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ഉമർ മൽഹത്താബുദങ്ങൾ പെരുമാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്മാനം നൽകാൻ പറ്റും എന്നതിൽ തെളിവുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഏത് വസ്തുവായാലും അത് മുസ്ലിം എന്ന് നോക്കണ്ട ആ മുസ്ലിമായാലും മതമുള്ളവനായാലും ഇല്ലാത്തവനായാലും ജീവിയായാലും മൃഗമായാലും ഏത് വസ്തുവായാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട് ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായി സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മതമോ ജാതിയോ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ സമാധാനം വരുത്തണം ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബക്കാരുമായി തെറ്റി നിൽക്കരുത് കുടുംബക്കാരുമായി പണങ്ങി നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ കുടുംബബന്ധം ബന്ധം ചേർക്കണം രാത്രി ജനങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂർക്കബലിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോ നല്ല സുന്ദരമായൊരു വറക്ക് ആ വറക്കിൽ ജനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ പാതിരാ സമയത്ത് എണീച്ച് ഉലിയെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാരാണോ അവർ വളരെ രക്ഷയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ലോഹി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധമായി അത് സമാധാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് അന്യായമോ അക്രമമോ അതൊന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല 
വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോകും എല്ലാ ആണുങ്ങളും നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ചില ആളുകൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഇവരൊക്കെ പള്ളിക്ക് പോകുന്നത് എന്തോ ഭീകരത പഠിക്കാനായിരിക്കും അക്രമങ്ങളും അനീതിയും പഠിക്കാനായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച മുഖത്ത് പോകുമ്പോ കേൾക്കുന്നവരായത്തില്ലേ ഇത് കേൾക്കാത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിമുണ്ടോ അള്ളാഹു നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ നീതി ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മുസ്ലിം ആയാലും ശരി ആ മുസ്ലിം ആയാലും ശരി നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശത്രുവായാലും ശരി ആരോടും അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് ജാതി നോക്കാതെ മതങ്ങൾ നോക്കാതെ വർഗങ്ങൾ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ഇതല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച കേൾക്കുന്നത് നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങളോട് ഗുണം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ ഭക്താക്കളാണ് നമ്മൾ അക്രമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിൽ അനീതിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇപ്പോ എൻ ആർ സിയുടെ സിഎയുടെ വല്ലാത്ത പേടിയ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ഒരു എൻ ആർ സി ആർ സി ഐയും കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് എൻ ആർ സി അസാമിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള രേഖകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന അതില്ലാത്തവർക്ക് പൗരത്വമില്ല എന്നാണല്ലോ ആ നിയമത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞാനിപ്പോ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടുവരാത്തവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വമില്ല ചിലപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാൽ പോലും അവർക്കും പൗരത്വം ഇല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ചവർക്കുള്ള നിയമമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഏതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ച അത് അവർ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള ആ രേഖ കൊണ്ടുവരാത്തവർ ഇപ്പൊ മൊയ്തീൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോ എം ഒ ഐ ഡി ഇ ഇ എൻ 
എന്നാൽ അവൻ അവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലാതെയാകുന്നു അവൻ മറ്റേതോ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവനാകുന്നു ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ നിയമത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്നാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഒരു നാടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാ വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പൗരൻ 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 ഇസ്ലാമിക കൺട്രികളിൽ താമസിക്കുന്ന അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ 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 അവനെ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം അക്രമിച്ച കണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ജിഹാദികളാണ് എന്നുള്ള ഒരു കുപ്രചരണം വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ഇവർ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും എന്താണ് മുത്തലിബി തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവരോട് നിർദ്ദേശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പൗരനെ ആക്രമിച്ച ക്രമിക്കണ്ട അവന് നിങ്ങൾ മാനം കൊടുത്തിയാൽ അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു പൗരനെ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ കൊത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ആ അമുസ്ലിമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവനെ അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ കഴിവിൽ പെടാത്ത പല നിയമങ്ങളും അവരെ മേലെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഏതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള നിന്റെ രേഖ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാന എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാനാത് ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും അവരെ കഴിവിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമായ പൗരൻ എന്നുണ്ട് അവന്റെ ഏതെങ്കിലും വസ്തു അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവന്റെ സാധനമൊന്ന് നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ആരുടെ സാധനമായി പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റേതല്ല ഒരു ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും സാധനം അവന്റെ രേഖയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പൗരത്വമോ അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഏതൊരു സാധനം നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്താൽ നാളെ പരലോകത്ത് അവനിക്കെതിരെ ആ മുസ്ലിം എനിക്കെതിരെ ആ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി അവനിക്കെതിരായി ഞാൻ വാദിക്കും കിട്ടൂ സുബാനുള്ള
ഒരു പൗരനെ അവനെ അവധി അവന്റെ അവധി പെടാത്ത നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളോട് അതുപോലെ സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു 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 ഭരണാധികാരികൾ ആളുകളെ ഇടങ്ങേറാക്കാനുള്ളവരല്ല ഭരിക്കുന്നവർ ആളുകളെ നിരിക്കാനുള്ളവരല്ല ഭരിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ അണികളുടെ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരുടെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ളവരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളവരല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ നെയ്യപ്പം കാഴ്ചത് മാതിരിയാണ് ഓരോ കാനൂനുകളും നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ കാലങ്ങളെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൊല്ലങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ പലരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ദുഷ്പരിണാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് പലരോടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനല്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കാനൂൻ നടപ്പിൽ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഒരാളോട് ചോദിക്കാനുമില്ല ഇത് ചെയ്താൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കേടുകൾ ഇവരുണ്ടാകും ഒരു ചർച്ചയും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കണ്ട ഇനി നിങ്ങളും വിചാരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഭരിച്ച പലരും ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുണ്ട് കാലം സാക്ഷിയാണ് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടവന് ഇതിന്റെ കാലം സാക്ഷിയാ എന്തേ എന്റെ കാലം സാക്ഷിയായത് ഫിരവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ആ ഫിരവിന് ആരാ ഇന്ന് ഇന്റെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരിയൊന്നുമല്ല അവരേക്കാൾ വലിയ ദുഷ്ടനായിരുന്നു പല ജനസ്വാധീനമുള്ളവനായിരുന്നു പട്ടാളമുള്ളവനായിരുന്നു അവസാനം എന്തായി പോയി നമ്രോദിന്റെ കഥ എന്തായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ നട്ടുന്നിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഭരണാധികാരി അത് ആരായാലും ശരി അള്ള പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ വിടൂല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നാമാവശേഷം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് അവരെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രോഗങ്ങളും നീ അവർക്ക് നൽകണേ അതുകൊണ്ട് ഒരു വേജാറും വേണ്ട ഫിരി അവന് ഇടക്കി വരി ഇടക്കിരുത്തിയവനേടു നിമ്രൂദിന് ഇടക്കിരുത്തിയ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലെ തവക്കുലേതി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിലും വേരക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വേരക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവർക്ക് പാഠം പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു വേജാറും വേണ്ട ധിക്കാരികളെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞുകൂടില്ല ധിക്കാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ലേ സംസാരം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് അവിടുത്തെ നിയമത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിമായ പൗരനെ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ ഒരുത്തൻ കൊന്ന 
حرم الله عليه فيها الجنة أبنك الله تعالى سرقة عند سغند أدم أولم الله حرام كيتم بيتم وإن ريحها لا يوجد من سبعين عاما يجبد قلم سجر شال يترى دور من داقم أترى ما ترم دور تيكا سرقة عند سغند مدد جميش بكشي سرامي قبرنا مولا وري ثلاثة أبدا بري مسلمين أنا مسلمين مسلم الله تبري كافرا يا منشني أنيا يا ما يا نلك كنا سرقة ملا سرقة سنة ما نقول أبديك حرام نقول أبدي بدي بيجا ما دمان بدي شد ما يا إسلام Samadhan at Indium, Shandi Urium, Mother Murder, but Shutama is a lie. We saw the law who had you, Salaman. I would take Karuna, you would take Rahma, you would انصار يغلاد من الصحابة لبي صلى الله عليه وسلم تنغلدك الورد ونتب رأينا نبي ادعو الله على ثقيم ثقيف قطرة النذراي أبرك كيداي تنغل ندعا جيني نبي سقيف غوطرة لكيدا يدعى ركا أنصار غلاغن سحابة تبن نبي هود برهم بو حبيبا يدعى تنغلن دعى دعى رندو اللهم مهد ثقيفا اللهم يثقيف غوطرة لهداية لك دعى الله أبا سحابة بريان نبي إنجنا دعاء ركان الله نجعل أني ود أبيش بطرد أبرك كيداي أبر ناسي بيجانا تانغلو ود نجعلو بارنجي نبي آسامي أتوم ويندوم نبي تانغلو دعاء ركن الله مهدي فقيفا الله الله فقيف غطرتني هداية أكني الله كيدا يدو هر ميليا كيدا يدو هر ميليا هذا وندا أنا حبيبا إني بتنقل بتيس سبحان ما أنا برني لي إمام غزالي رضي الله عنه ورده يل براي ده جانا قيل له وهو في القتال يدت الناس مية نبي ورا براي بتو لو لعنتم يا رسول الله حبيبا إني بي موسيقى <تصفيق> الله تعالى عيتشدو عيتشدو لوغت لك كارونا جيانا شابم بكان الله إن شابم بكن رالاي الله عيتشد الله إنجن اللي عالق لود ولي كارون يمكان يتشوري نهدا مان محمد الرسول الله شيء مدة تندني آي غلا غنا سماد هان تندي يوم شان بيودي مبتا غلا غنا مسلمين غلا جهادي غلا يوم بيجرن ما را يوم أكرمي غلا يوم جتري غري كان ولا ركودا ما يا تطرغلان 
ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭീകരന്മാരാണെന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് നമുക്കെതിരെ പല നിയമങ്ങളും കാനൂണുകളും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാ ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമ്മൾ മുസ്ലിമീകളാകുന്ന നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണിപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയിലും ഈ ഒരു പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും കുടുങ്ങ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയി അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് മുഹമ്മദ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു 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 ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമത്ത് നമുക്ക് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ പരിഹാരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയം തരും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാഠം പഠിക്കുന്ന ചിന്തയോ ബോധമോ ഉണ്ടോ ഈ അടുത്ത് തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രളയങ്ങൾ വന്നു കർണാടകയിലും വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ തകർന്നു സ്വത്തുക്കൾ നശിച്ചു പലരും മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ബോധം വന്നു നമുക്ക് ബോധം വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുന്നു ഒരു നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് ഹത്തീബ് രണ്ടാമത്തെ കുത്തുവയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തല്ലേ പോകുന്നതോ രണ്ടാമത്തെ സലാമിയും വീട്ടുന്നത് ഹോട്ടലാണ് പള്ളിയിൽ ഒരു അഴിമണിക്കര മോണിക്കൂടിയിരിക്കാൻ രണ്ട് തീരുന്നത് ഒരു ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അതിന് സമയമുണ്ടോ വയല് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ആളുകൾ റോട്ടിനടുത്താണ് അവിടെ ചർമുരി തിന്നാണ് അവിടെ മറ്റത് പലതും തിന്നുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഹൈറിന്റെ മജിലിസാണ് വയലിന്റെ മജിലിസാണ് സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നോളൂ എന്ന് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ നമുക്ക് ബോധമില്ല നമുക്ക് ബോധമുണ്ടോ നന്നാകണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ അള്ളാഹു ഓരോ മുസീബത്തുകളും അതാപകളും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയമായ സഹായമില്ലാതെ ഇവിടെ ആയിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയാലും നമ്മൾ വിജയിക്കൂല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കരുതിക്കോളി ആയിരമല്ല പതിനായിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടണം 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 ആ സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഹരികാരാകണം നമ്മൾ 
അഞ്ചു വ്യക്തി നിസ്കരിക്കാതെ അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പോയി അവിടെ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച അള്ളാഹുന്റെ സഹായം കിട്ടൂല മോനെ നീ എത്ര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയാലും പടച്ചവൻ നിന്നെ സഹായിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും അതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്പരം അവർ ഒരുമിച്ചു കൂടും അവർ അന്യോന്യം പരസ്പരം വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരെ തന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ആളുകളെ കൂട്ടും കൂട്ടും ഏതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആളുകളെ നീ വാ വാ എന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു ശത്രുക്കളെല്ലാം അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടും ആ സമയത്ത് സ്വഹാപത്തിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടാ കാരണം എന്തേ നബിയേ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറവാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറവാണോ നബിയേ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞാളൊന്നുമില്ല ധാരാളമുണ്ട് ഒലിക്കുന്ന മഴവെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ അതിലുള്ള ചണ്ടികളെ പോലെ ചവറുകളെ പോലെ കാട്ടങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇല്ലാത്തവന്റെ പേടിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന തമ്മാടികളാണ് റബ്ബിന്റെ പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയമില്ല നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഹറാം ഹലാലി ചിന്തയില്ലാത്ത തമ്മാടികളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളെ മുഖത്തിലുള്ള ഗാംഭീര്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു ഗാംഭീര്യം നൽകിയിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേടിയല്ല ഇതര സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ ഒരു നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു വഹു എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഇട്ടു തരുന്നു സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു മൽ വഹുനു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ വഹുനു എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു വസ്തു ഇട്ടു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ എന്താണ് വഹുനു ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം മരണത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ 
അതാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറ്റുള്ള കൗമ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള കൗമ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ അവരെ നശിപ്പിക്കാനും അവരെ കൊല്ലാനും അവരെ പള്ളികൾ തകർക്കാനും പെണ്ണുങ്ങളെ ബലാസംഗം ചെയ്യാനും മദ്രസകളെ തകർക്കാനും മറ്റുള്ള കൗമ പുറപ്പെടുന്നിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലേക്ക് മടങ്ങാതെ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങാതെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിജയം കിട്ടൂല ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് പോകുന്ന പ്രതിഭട്ടനയ്ക്ക് പോകുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ നിസ്കാരം കളാക്കി ഈ പ്രതിഭട്ടനയ്ക്ക് പോയാൽ എന്റെ പ്രതിഭട്ടന വിജയിക്കൂല റബ്ബുനിക്ക് സഹായിക്കൂല ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോ കുറെ കൂട്ടർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നോ ആ സമയത്ത് ആലിമീങ്ങളെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്ന കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴുതുകളെ പോലത്തെ കുറെ മനുഷ്യന്മാർ എന്താ ഓരോന്നിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടുന്ന് വിജയം കിട്ടാനടോ ഇതാ അപകല മുസ്ലിമൂന അള്ളാഹുന്റെ റസൂല പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആലിമീങ്ങളെ തെറിവിളിച്ച് അവരെ പച്ച അറച്ചി തിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ മുത്തനിൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന മുസ്ലിമൂനും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് വിദ്വേഷം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലം ോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇവിടെ വന്ന പൈസക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലം പണത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇവന് കുറെ കടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടും അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് അല്ല ഉസ്താദ് നാണ് ണോ ബിസിനസ് ആക്കിട്ട് അത് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ കൊടുക്കും അതിന് നല്ല പണിയുണ്ട് കാൽക്ക് നല്ല ബെൽത്ത് തുണി കെട്ടി റോഡ് സൈഡിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കൊല്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടും നാണം കിട്ടും ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയാണ് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ബിസിനസ് ലോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കടായിട്ടുണ്ട് അതിന് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പന് നല്ല വാങ്ങേണ്ടത് നല്ല വെളുത്ത തുണി കാൽക്ക് ചുറ്റി റോട്ടിന് സൈറ്റിൽ പോയി തീരി ഒരു കൊല്ലം കിട്ടും നിന്റെ കടം വീടാനുള്ള പൈസ 
പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് നല്ല ഡെക്കറേഷൻ അഞ്ചായിരം ഉപ്പന്റെ ഷൂ 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 മൂവായിരം ഉപ്പന്റെ ഷർട്ട് ഷർട്ട് ആര പൈസ ആര പൈസ ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ പള്ളി 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 പോയിട്ട് ആ വയസ്സായ കാക്ക ഈ അർജി മുടിച്ച് പള്ളി പള്ളി പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പൈസ പൈസ ഇതിലാണ് ഓന്റെ അയ്യായിരം ഉപ്പന്റെ ഷൂ നാണം കിട്ടും കിട്ടും അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് യാതിച്ചു മാനവും മര്യാദയില്ലാതെ ഏതോ പെണ്ണിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് വയസ്സായ ബാപ്പാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് സ്ത്രീധരമായി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്കതിനേക്കാൾ നല്ലത് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ പോയി കാലിന് തുണി കെട്ടിയിരുന്ന് യാചിക്കല ഉളുപ്പില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നെ ചിലടത്ത് പറയും ഞാൻ പൈസ വേണ്ട എനിക്ക് അയിമ്പത് ഫോൺ കിട്ടണം കാരണം പൈസ കാട്ടി ഡബിൾ പൈസ കിട്ടും ഞാൻ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അയിമ്പത് ഫോൺ മാത്രം ഇത് ഇരുപത് വാങ്ങുന്നിടത്ത് അയിമ്പത് ഫോൺ വലിയത് മുപ്പത് ഫോണിന്റെ പൈസ എത്ര നല്ല 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 ഒരാളാവും വേണ്ടി വന്ന നിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ സ്വർണ്ണാണെങ്കിൽ നീ ജോലി ചെയ്ത് അതിൽ കാശ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടും ആ ഉപ്പക്ക് എത്ര ആവതുണ്ടോ ആവതുള്ള സ്വർണ്ണം ഇട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭാര്യ ആക്കി തരും എനിക്ക് അയിമ്പത് കിട്ടണം അറുപത് കിട്ടണം ചില ബാപ്പാമാരുണ്ട് എന്ത് 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 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും നണ്ട മോള് കൊണ്ടാണ് അയിമ്പത് ഫോണ് കൊടുത്തേ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അയിമ്പത് ഫോണ് കിട്ടണോ അതിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയൂല നന്റെ മോള് കൊണ്ടാണ് അയിമ്പത് ഫോണ് കൊടുത്തേ നിന്റെ ഫോൺ അയിമ്പത് അല്ല നൂറ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാനമര്യാദയില്ലാതെ ആ മുഖത്തിലുള്ള മീശ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആണിന്റെ മീശയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതും പഠിച്ച് തലയും പഠിച്ച് മൊട്ടടിച്ച് പെണ്ണിന്റെ പോലെ നടക്കും ഉളുപ്പില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നും സ്ത്രീധനുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്ത്രീധനൊക്കെ നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പലർത്തും അന്വേഷിക്കുമ്പോ കല്യാണം ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കലുണ്ട് എങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ കഥ തിരിയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടും കൊടുക്കാണ്ട് മൂന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത്ര പോൺ കൊടുക്കാണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് ബോധം വന്നിട്ടില്ല പൈസക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ വലിയ വല ടൗണുകളും ബജാറുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കും കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാലം വന്ന് ാണ് ക്ഷാമമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് സാധനങ്ങൾക്ക് വല കയറ്റമാണ് വല്ലാത്ത വില കൂടി പോകുന്ന കാലം കാലം ഉള്ളിക്ക് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ഉള്ളി കിട്ടാനില്ല റുപ്യ ഇങ്ങനെ പലരൊന്നും വില കൂടി പോകുന്നു അന്ന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും ഇത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു അതാപാണ് അനിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ അതെ അന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അന്നത്തെ ഗവർണ്മെന്റ് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അക്രമമായി പെരുമാറുന്നിട്ടോ അതല്ലേ 
ഇന്ന് കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള രേഖ കൊണ്ടുവരണം അതേ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ജാതികൾക്കും അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകൂല ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ അക്രമമായുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാ അതിന്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ ആത്മീയമായ വഴികളെല്ലാം വിട്ടുപോയി നിസ്കാരം വിട്ടുപോയി അരിമീങ്ങളെ വിട്ടു അവരെ തെറിവിളിച്ചു ചീത്ത വിളിച്ചു അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാ ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നീതിയോടെ വിധിക്കൂല വഞ്ചനയായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ സ്ഥലം സ്ഥലം അത് മുസ്ലിം അവിടെ മുമ്പ് അമ്പലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പള്ളി പൊളിച്ചു പക്ഷെ ആ ഭൂമി മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്ന എനിക്ക് ഒരു തൊളിവില്ല അവിടെ മുമ്പ് അമ്പലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് ഒരു തൊളിവില്ല അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായത് എനിക്ക് തെളിവാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് പക്ഷെ സ്ഥലം സ്ഥലം അത് മറ്റേ ഉട്ടക്കാറ്റ് ഉട്ടക്കാറ്റ് അനീതിയോടെ അക്രമത്തോടെ വഞ്ചന വഞ്ചന വഞ്ച വഞ്ചനയായ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കാതെ അവരെ തെറി വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹു തല ഈ നിലക്കുള്ള അതാപുകൾ ഇറക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അവരെ പള്ളികൾ ക്രമിക്കും കല്ലേറ് നടത്തും പള്ളികൾ തകർക്കും മദ്രസകൾ തകർക്കും ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടായ മുസീബത്തൊന്നും അല്ല ഈ മുസീബത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം വിട്ടു നേരായ മാർഗം വിട്ടു കള്ളുകുടിയും കഞ്ചാവും ഗാഞ്ചയും വലിച്ചു ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു ആയാലും എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുമ്പോ തന്നെ പാസ്സാന മുന്നേ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്കൂളിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കൂട് പിടി ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടി പീടിയ അവിടെ കാണുമ്പോ നാല് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം കുപ്പിയില് പഴയ കുപ്പി സംഗതി ഉള്ളിൽ വേറെ അവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് കഞ്ചാവാണ് ഗാഞ്ചയാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഗാഞ്ച വിളിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദന്മാരെ അനുസരണമില്ല നാട്ടുകാരെ പേടിയില്ല ഒരാളെയും പേടിയില്ലാതെ തമ്മടികളായി ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓരോ മുസീബത്തുകളും ഇവിടെ ഇറക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കേവലം പ്രൊട്ടസ്റ്റിലൂടെ റബ്ബ് സഹായിക്കൂല അള്ളാഹുനെ സഹായിക്കുന്നവരാരാണോസുറുന്നോഹുമയ്യൻസുറോ അള്ളാഹുനെ സഹായിക്കുന്നവരാരാണോ അവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നിട്ടോ അള്ളാഹുനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവന്റെ ദീനിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും ോട് ജീവിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുനെ സഹായിക്കുന്നവരാകുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തിരിച്ച് സഹായിക്കുന്നിട്ടോ 
കേവലം പ്രൊട്ടസ്റ്റിലൂടെ വിജയം നേടാമെന്ന് ഭരിച്ചു പോകണ്ട ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാതെ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതെ ഇവിടെ റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ വേണ്ടി വിചാരം നടത്തേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആത്മാവലോകനോക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ആയുസ് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയ്മ്പത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറുപത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹൈറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക പടച്ച തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പം മരണത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോ ശത്രുക്കൾ നമ്മെ ക്രമിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഇത് തങ്ങൾ പറയാണ് ഇത് തുഹിതൽ അത് ജനസ്വാധീനമുള്ള വലിയ മുതലാളികൾ പണക്കാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ളവർ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് നൽകുന്നില്ല പൊതുമുതല് മുതല് നാട്ടിൽ ശക്തരായ ചില ആളുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ അത് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയും അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഹറാം ഹലാല് ചിന്തയില്ലാതെ തിന്നുന്ന ഒരു കാലം വന്ന ഈ സമാന അങ്ങനെയുള്ള സമാനാണല്ലോ ഹലാല് ഹറാമില്ലാതെ പണം വാരിക്കിട്ടും കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഏതെല്ലാം ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ്സുകളായിരുന്നുള്ളത് ഹറാമോ ഹലാലോ ഒരു വിവേചനമില്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായാൽ മതി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്വത്തുക്കൾ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന നമ്മളൊക്കെ എത്ര ആളുകളെ സ്വത്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിലുള്ളത് അള്ളാഹുക്കാക്കിമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിക അനന്തര സ്വത്തിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇസ്ലാമി അനന്തര സ്വത്ത് 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 ഓഹോരി വെക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം അത് എങ്ങനെ ഓരി ഇസ്ലാമിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് ഇന്ന് പലരും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല സ്വത്തിൽ ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചു മരിച്ചു ആ ബാപ്പാക്ക് സ്വത്തുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബാപ്പാക്ക് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്വത്ത് ആറിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് ആണും പെണ്ണും ആണിനിക്ക് ഡബളും പെണ്ണിനിക്കും സിംഗിളുമായി ഓഹരി ചെയ്തി എടുക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആണിന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനിക്ക് അമ്പതിനായിരം 
പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി ഒരു ആണിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് കിട്ടണം ആണിന്റെ പകുതി ഇത് പകുതി പോയി കാല് പോയി ഒരു ഒരു പൈസ പോലും പെണ്ണിന് കൊടുക്കൂല പെണ്ണിന്റെ ഇതെല്ലാം ആൺമക്കൾ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു ആ ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളില്ല ആ മക്കളില്ലാത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ ഇന്നലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി വാഹന അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഒരു മാസമേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭാര്യക്ക് ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടണം മക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് അവന്റെ സ്വത്തിന്റെ നാലിൽ ഊരി 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 നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാര്യക്ക് കിട്ടണം മക്കൾ ഉണ്ടായ എട്ടിലൊന്ന് കിട്ടണം മക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് നാലിൽ ഒരു ഓരി കിട്ടണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവള് ഉമ്മാന്റെ മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഇവന്റെ ഇവളുടെ സ്വത്ത് ഈ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്ക് ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കൂല ആറാമാണ് മക്കള് അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്ത് അതിലുണ്ട് അവനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് വീടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഓരി പത്ത് ലക്ഷം മുറിപ്പികയുടെ മൂല്യമുള്ള ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം മുറിപ്പിക ആ ഭാര്യയാകുന്ന പെണ്ണിനിക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നാൽപ്പത് ലക്ഷം മൂല്യമുള്ള ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആ പെണ്ണിനിക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മക്കളില്ലെങ്കിൽ നാലിൽ ഒരു ഓരി കൊടുക്കണം മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിൽ ഒരു ഓരി കൊടുക്കണം എത്ര ആളാ കൊടുക്കുന്നു എത്ര ആൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പെണ്ണിന്റെ ഓരി പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള് തിന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ മക്കളും മരിക്കുന്നത് വരെ റാമിന്റെ പൈസയാണ് തിന്നുന്നത് റാമാണ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റാമ തിന്നു വളർന്ന ശരീരം അത് നരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകൂല അവൻ ദ്വാരം കിട്ടൂല അവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മറാമിൻ്റെതാ അവൻ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം മറാമിൻ്റെതാ അവന്റെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനന്തര സ്വത്ത് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാതെ അവകാശം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാ ശരീരം ഹറാം കൊണ്ട് വളരുന്നു ഹറാം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചിലടുത്ത് ഉമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കൂല 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 ഉമ്മമാർക്ക് സ്വത്തുണ്ട് ഒരു മകൻ മരിച്ചു മരിച്ചു ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുള്ള സമയത്ത് സുദുസ് ആറിലൊന്ന് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോ അതും കൊടുക്കൂല എല്ലാം കിട്ടിയതൊക്കെ ഇവനിക്ക് എന്നെയാ മക്കൾക്ക് എന്നെ കൊടുക്കൂല കള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കും കള്ള ഒപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്തിനാണുടോ എത്ര കാലം നീ ജീവിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം നീ ജീവിക്കും ഒരു ഇഞ്ചി സ്ഥലത്തിന് തമ്മിൽ കുഴപ്പുണ്ടാക്കി കലഹിച്ച് അയൽവാസികളും കുടുംബവും തമ്മിൽ ഗലാട്ടയാക്കി ഒരു ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി കേസുമായി കൊല്ലങ്ങളോട് നടക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ എന്തേ കാരണം കാരണം ഒരു ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ തർക്ക ഇവിടെയാണ് കമ്പൗണ്ട് വരേണ്ടത് ഇവൻ അവൻ പറയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആകെ ഒരു ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിന് നീ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനടോ ഇവിടെ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്താകാനുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു കളാതയാക്കുന്നു നല്ല രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അന്യവന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ചേരടുത്തൊക്കെ പള്ളിന്റെ ഭൂമി വരെ കട്ടവരും പള്ളിന്റെ അതിലും ഒരു പേടി പള്ളിയിൽ നിസ്കാരിക്കാൻ വന്നാൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഉണ്ടാവും തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് താടിയും വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും തസ്മീന്റെ മാലുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂമി പള്ളിന്റെ അതിലൊരു സൂപ്പിയില്ല അവന്റെ കയ്യില് തസ്മീന്റെ മാലുണ്ട് പക്ഷേ ജീവൻ പൊര കെട്ടിയത് ഹറാമിന്റെ ഭൂമിയിലാന്യവന്റെ പോലെ പിടിച്ചു വെച്ച ഭൂമിയിലാണ് ഹറാമു ഹലാലി ചിന്തിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി അക്രമമായി അന്യവന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചു പറ്റിയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരാൾ വരി മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി അക്രമമായി പിടിച്ചു പറ്റിയോ ഒരു ചാണ ഭൂമി അന്യവന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്താൽ ഏഴ് ഭൂമിന്റെ അടിവരെ വരുന്ന ആ സ്ഥലം മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മാലയാക്കി നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് റപ്പിടും കിട്ടോ കരകത്തിന്റെ മാലയായി ഈന്റെ മാലയായി നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് പടച്ചവൻ ഇടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അന്യവന്റെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല കക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ചാൽ അവിടെ അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓഹോയി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതുമാരോട് വന്ന് കണക്ക് ചോദിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഭൂമി ഇത്ര സ്ഥലമുണ്ട് 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 ഇന്ന ഇത്ര കൃഷി സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്ര തോട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാലി ഭൂമി ഉണ്ട് ഇന്ന സ്വത്തുണ്ട് എങ്ങനെ ഓരി വെക്കണം അത് അറിയുന്ന ഉസ്താദ്മാരോട് വന്ന് ചോദിക്ക് എന്നിട്ട് അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഓഹരി ചെയ്യും പെണ്ണിനിക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ആണിനിക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും ആർക്കൊക്കെ കിട്ടൂല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി ഓഹരി ചെയ്ത് എടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ടേരിക്കും മനുഷ്യൻ എന്താണ് പൈസയോട് നാർത്തിയല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മൈക്കാളത്ത് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം തകർന്നു വിമാനം തകർന്നപ്പോ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോ എയർ ഇന്ത്യ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങള് പരിഹാരം കൊടുക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു കോടിയോ രണ്ടു കോടിയോ കൊടുക്കുന്ന മരിച്ച പിറ്റേ ദിവസം ഒരാൾ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരാം ഉള്ളാളത്ത് മരിച്ച് മരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ചോദിക്കണം ഉസ്താദ് ഈ പൈസ എങ്ങനെ ഓരിയാക്കേണ്ടത് മരിച്ചിട്ട് മൂന്നിന്റെ ദുബാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൈസ കൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടൂല ഇത് ഓരി വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഈ ഹംകിന് പിറ്റേ ദിവസം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പണത്തിനോർത്തി മത്സ്യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൊതുമുതല് ഹലാല് ഹറാൻ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുക വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കടം കൊടുത്തതുപോലെ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കാലും വളരെ വിശാലമായി പറയേണ്ട മസാലകളൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമയമില്ല പലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ജക്കാത്തിന്റെ മസാല പറയുമ്പോ അത് ഏതോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്ന മുതലാളി കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പലരും പലരും ഞങ്ങളെ ആചാരം 
ഓന്റെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ സംഗതി എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് നക്കുള്ള മസാല അല്ല ഇത് വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വലിയ വലിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു കൊടുക്കേണ്ട മസലയാണ് എന്നാണ് പലരും ധരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഒരാളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലക്കാലം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പികയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവന്റെ സ്വത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവനും കാത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നാട്ടിൽ മൊബൈൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവന്റെ ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പായി ഉറുപ്പിയുടെ സാധനം ഉണ്ടാകും മീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നവന്റെ ഷോപ്പിൽ അയ്യമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അയ്യായിരമോ അതിലേക്കാൾ അധികമോ സ്വത്തിന്റെ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ അവരും കാത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് വേറെ ആൾക്കാർ രാജാർ മാത്രം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചത് ജക്കാത്ത് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ പലരും ഈ സദസ്സിൽ ഏകദേശം നോക്കിയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ 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 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക ഒരു കല്ലക്കാലം ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ 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 പക്ഷേ അന്ത്യ നാളാകുമ്പോ ആ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ദുനിയാവിന്റെ പേരിന് വേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരെ കാലം വന്ന നാട്ടിൽ വലിയ മൊയിലാറാകണം അറിയപ്പെട്ട ഒരു മൊയിലാറാകണം ഞാനൊരു മുതലിസാകണം ഞാൻ കാവ്യാകണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ വലിയ പേരുണ്ടാകണം ഞാൻ ഒരു വയലുറയുന്നാളാകണം എന്ന നിലക്ക് പേരിന് വേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യനെ വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യനെ വൈപ്പെടുന്നു ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നു സ്വന്തം തനിക്ക് തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മാനെ വിഷമിപ്പിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തി നമ്പലപ്പെടുത്തി ഉമ്മനെ ദൂരത്താക്കുന്നു മംഗലായിട്ട് ഒരു മാസാമ്പോ മാസാമ്പോ വരുന്ന നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ നോക്കുമ്പോ കണ്ട് മുട്ട കിട്ടുന്ന കാണും കിട്ടുന്ന ഞാൻ പോന്നെ ഞാൻ പോന്നെ നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് ജയിക്കും ഒക്കെ സാധ്യമില്ല വന്റെ ഭാര്യ രാത്രി തലയാണ മന്ത്രം 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 അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ ബാഗം കേട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമാകുമ്പോ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭാര്യനെ അനുസരിക്കുന്നു ഉമ്മനെ ദൂരത്താക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പതിനേഴും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ മായ മുത്തലിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ പാപ്പനെ വയ്പ്പെടുന്നില്ല പാപ്പാനെ പാപ്പാനെ ദൂരത്താക്കുന്നു ചങ്ങായിമാര അടുപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൂറുകണക്കിലെ ഫ്രണ്ട്സുമാരാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് വിട്ടുകൊണ്ട് കളിയില്ല പാപ്പാനെ ദൂരത്താക്കുന്നു പാപ്പാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പാപ്പനെ ദൂരത്താക്കി ഫ്രണ്ട്സുമാരെ അടുത്താക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നു പള്ളികളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു ഭൗതികമായ ശബ്ദങ്ങള് കച്ചറകള് ഗളാറ്റകൾ അവിടുത്തെ ആ ഗോത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമ്മാടിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനാണ് അവിടുത്തെ നേതാവ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നേതാവ് അവ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു തമ്മാടിയാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകുടിയനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നേതാവ് ഒരു ഫാസിക്കായി വന്നു നാട്ടിലെ വലിയ നേതാവ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമ്മാടിയായ 
പള്ളിയുടെ പ്രസവന്റ് നിസ്കരിക്കാത്തവനാ പള്ളിയുടെ പ്രസവന്റ് പട്ടിക്ക് വാങ്ങുന്നവനാ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നവനാ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനാ കല്ലുകച്ചോടം ചെയ്യുന്നവനാ ഈ നിലക്ക് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടി തമ്മാടി നാട്ടിലെ നേതാവായി യൂപ്പനായി വന്ന് മനസ്സിൽ <laughs> അങ്ങനെ അവർ മനുഷ്യനെ പേടിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവര് കാലം വന്നു കളിയായിരുന്നു അതുപോലെ പാട്ടുപാടുന്ന സ്ത്രീകളും പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുകളും ഇന്ന് മംഗലത്തിനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായി ഇപ്പൊ നമ്മളെ കർണാടകത്തും ഇന്നിപ്പോ കണ്ടു പെണ്ണുങ്ങള് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇറക്കി പുറത്തേക്കുന്നുദായത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നവർ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കൊടുങ്കാറ്റുകളും തീക്കാറ്റുകളും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ചരടുപൊട്ടിയാൽ <laughs> ൂടെ കള്ളുപിടിക്കുന്നവർ കഞ്ചാ വലിക്കുന്നവർ കഞ്ചാഞ്ച വലിക്കുന്നവർ അതെല്ലാം നിർത്തലാക്കി അഞ്ചുത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചു സിനിമ കാണുന്നവർ സിനിമ എല്ലാം നിർത്തി എല്ലാ തമ്മോടിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മുടങ്ങി അള്ളാവിനോട് സഹായം നേടിയാവിടെ ഒരു ധിക്കാരും ബാക്കി ഉണ്ടാകൂല ഒരു തമ്മോടിയും ബാക്കി ഉണ്ടാകൂല മുസ്ലിമീകളെ തോൽപ്പിക്കാ ഒരു ശബരിക്കും കൂടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങാതെ നീ നൂറല്ല ആയിരമല്ല പതിനായിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയാലും അള്ളാഹു സായിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്കെല്ലാമുള്ള മാർഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക പടച്ചവനിലേക്ക് മടങ്ങുക തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ാം ഒഴിവാക്കുക നിസ്കരിക്കാത്തവർ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുക 
ഇടപാട് നടത്തുന്നവർ അത് നിർത്തലാക്കുക ഇങ്ങനെ തിന്മകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടു നന്മയിലേക്ക് ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒരു ഗൃഹസചിവരും ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകൂല ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഒഴിയിലേക്ക് മടങ്ങൂ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരായി മുസീബത്തുള്ളത് നീ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാക്കണമോ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ കോളേജും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളാകണം നമ്മുടെ ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ വരുമ്പോ നല്ല സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു ദാറുൽ മുസ്തഫ മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഉചിരത്തങ്ങൾ അവർകൾ നടത്തുന്ന മഹത്തായ മൽജു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാപനം ഒരുപാട് റിലീഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്ന മഹത്തായ വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് അതും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു ഉയർത്തണം അള്ളാഹുവേ ഏതിന് സഹായിക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാന് അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ വഴികളെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യണം വസീയത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാനും ദുആ ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത് വർക്കാത്ത്